সম্পর্কে জানবো তাহলে প্রথম হচ্ছে কি ধরো ধরো একটা হচ্ছে কি এরকম দুটো পাত আছে সেই পাত দুটোকে আমরা কি করলাম ধরো একটা ভোল্টেজের সঙ্গে জুড়ে দিলাম অর্থাৎ একটা ব্যাটারির সঙ্গে আমরা কি করে দিলাম জুড়ে দিলাম সেই ব্যাটারি কি করবে আধান সরবরাহ করবে আধান সরবরাহ করলে কি হবে এই পাতটা কি হবে পজিটিভ আধানে আহিত হবে অর্থাৎ কিউ আর এই পাতটা হবে কত নেগেটিভ আধানে আহিত হবে মাইনাস হচ্ছে কি কিউ এই এই যে আধান আমরা দিচ্ছি তার মানে আমরা উল্টোভাবে ভাবতে পারি যে আধান আমরা সরবরাহ করছি এইটা তার মানে এর এক ক্রসে কী হবে একটা বিভব পার্থক্য তৈরি হবে এর এক ক্রসে একটা হচ্ছে কি বিভব পার্থক্য তৈরি হবে এটা ধরো আমরা তরিচালক বল দিচ্ছি তাহলে এই দুটো পাতের মধ্যে কি হবে বিভব পার্থক্য তৈরি হবে তাহলে বলছে এই যে আধান আধান সঞ্চয় করছি সেটা কার সঙ্গে সমানুপাতিক হবে বিভবের সঙ্গে কি হবে সমানুপাতিক হবে এর মধ্যে যেমনভাবে বিভব পার্থক্য তৈরি হবে ঠিক তেমনভাবে আধান এখানে হচ্ছে কি তোমাকে সরবরাহ করতে হবে তাহলে আধান এবং বিভবের মধ্যে কীরকম সম্পর্ক সমানুপাতিক সম্পর্ক এখন যদি ধরো তুমি কি করো আধান এবং এই সমানুপাতিক সম্পর্ক কি কী করে তুমি যদি হচ্ছে কি সমান করো তাহলে একটা ধ্রুবক লাগে সেই ধ্রুবক হচ্ছে তাহলে কি হবে কিউ বাই ভি হবে এখানে যে এই যে ধ্রুবকটা আসলো এই ধ্রুবকটার এই নামই হচ্ছে কি ক্যাপাসিটেন্স অর্থাৎ ধারকত্ব এইটার এই নাম হচ্ছে কি ধারকত্ব এখন আমরা সংজ্ঞা হিসাবে যদি একে আমরা প্রকাশ করি সংজ্ঞা হিসাবে যদি প্রকাশ করি তাহলে কেমনভাবে সংজ্ঞাটা লিখবো দেখো ফিজিক্সের ক্ষেত্রে যে সকল সম্পর্ক আমরা কি করি যে ইকুয়েশন আছে সেই ইকুয়েশনের নিচে যে ভ্যালুটা আছে সেটাকে এক করার মানে একক করার চেষ্টা করি তাহলে এখন দেখুন যদি ভি যদি তোমার হচ্ছে কি ওয়ান ইউনিট ধরো তাহলে দেখো সি সোয়ান কত হয়ে যায় কিউ হয়ে যায় অর্থাৎ আমরা একটা পরিবাহীর পরিবাহীর কি করতে পারি একক বিভব প্রভেদ বাড়ানোর জন্যে যে পরিমাণ তোমার হচ্ছে কি আধান সরবরাহ করতে হয় তাকে আমরা কি বলবো ওই পরিবাহী ধারকত্ব আমরা বলবো তাহলে আমরা কি করি সংজ্ঞাটা কীরকমভাবে লিখব তাহলে ধারকত্ব কি জিনিস তার সংজ্ঞা কেমন হবে দেখো মুখস্থ করবে না মুখস্থ থেকে তুমি কি করবে এখান থেকে বুঝে নেবে তাহলে নিজেরটা এক করতে হবে তাহলে একক একক বিভব বৃদ্ধি করার জন্য বৃদ্ধি করার জন্য যে পরিমাণ যে পরিমাণ আধান আধান সরবরাহ করতে হয় সরবরাহ করতে হয় তাকে ওই পরিবাহীর পরিবাহীর ধারকত্ব বলা হয় ধারকত্ব বলা হয় তাহলে তোমরা এটা কি করার জন্য হলো না তোমাকে কোনো মেমোরাইজ করার দরকার নাই যে ইকুয়েশনটা পেলে সেই ইকুয়েশন থেকে তুমি কি করতে পারবে নিজে নিজে তার কি করে দিতে পারবে তার সংজ্ঞা তুমি দিতে পারবে একুন চলো আমরা ধরি কি একক আমরা ক্যালকুলেশন করি একক হচ্ছে কি এখানে একক হচ্ছে কি ভাইটাল তাহলে দুটো একক আমরা ধরবো একটা হচ্ছে কি সিজিএস পদ্ধতিতে আর একটা হচ্ছে কি এসআই পদ্ধতিতে সিজিএস পদ্ধতি দেখো হচ্ছে কি এখানে যে সি সমান কি হবে দেখো ওপর হচ্ছে আধান তাহলে ইএসইউ আধান হবে তাই না আর নিচে দেখো বিভব তার মানে হচ্ছে কি ইএসইউ বিভব হবে ঠিক আছে তাকে আমরা কি বলি ইএসইউ ধারকত্ব ইএসইউ ধারকত্ব এবং তার আরেকটা নাম হচ্ছে কি স্ট্যাট ফ্যারাড স্ট্যাট ফ্যারাড ঠিক আছে স্ট্যাট ফ্যারাড আর এসআই পদ্ধতিতে কি হবে ধারকত্বের একক ধারকত্বের একক হচ্ছে গত হবে এখানে হচ্ছে কি কুলম কুলম হবে আর নিচে হচ্ছে কি ভোল্ট কুলম পার ভোল্টকে আমরা কি বলবি ফ্যারাড বলা হয় কুলম পার ভোল্টকে কি বলা হয় ফ্যারাড বলা হয় তাহলে এই কেন এক ফ্যারাড সমান সমান এক ফ্যারাড সমান সমান আমরা কত দেখব এক ফ্যারাড সমান নাইন ইন্টু তোমার হচ্ছে কি নাইন ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার নাইন ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার ইলেভেন স্ট্যাট ফ্যারাড এই এই যে পশ্চিম অর্থাৎ অনেক সময় এই রিলেশানটা তোমাদের মনে রাখা কি হতে হয় মনে রাখতে হয় কারণ হচ্ছে কি তোমাদের প্রবলেমের ক্ষেত্রে খুবই জরুরি হয়ে পড়ে তাহলে এই কেন হচ্ছে কি তোমার ধারকত্ব সময়ে ধারকত্বের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য এরপরে যেটা তোমাদের জানতে হবে অনেক সময় তোমাকে দিয়ে দেয় 
ये धारकत्व कौन विषय निर्भर कर विशेष कर तुम देखो प्राय कोश्चिन आज जो धारकत्व कौन विषय निर्भर कर जिस धारकत्व तुम देखो जो दे क्षेत्रफल जो बेसि हो जाए धारकत्व ती हो जाए बसी है ठीक है तपर कि तुम जदि कि करो धारकत्व धारकत्व जो आशेपाशे जो परेश आज से ही परेश शून्य माध्यम छाड़ा अन्न को माध्यम जोवाही डुबी दाओ तो हमें से क्षेत्र में हे क्यों धारकत्व बेड़े जाए तुम जो परिवाहीटी के क्यों करो एक प्रान हे कि तुम्हें कि करो एक हे आर्थिक करो तो धारकत्व बेड़े जाए मैंने तुम्हें कोश्चिन दुई एक बा एक नाम कोश्चिन तुम्हें दीते ही धारकत्व कौन विषय निर्भर कर परवर्तकाले आलोचना करीजे कि परिवाही गोलक धारकत्व अर्थात दुई नम्बर दुई नम्बर पॉइंट कि आज परिवाही गोलक धारकत्व परिवाही गोलक धारकत्व गोलक धारकत्व धारकत् कत तुम्हें क्योंकुलेशन करते गोलकटार तुम्हें धारकत् कत तुम्हें क्योंकुलेशन करते धारकत् अर्थात कैपासिटेंस कत तुम्हें क्योंकुलेशन करते हैं देखो कैपासिटेंट सी समान समान कि है टोटाल आधान बच्चे कि विभव है एन ये देखो आधान तुम्हारे जाना तेल तुम्हें कि क्योंकुलेशन कर विभव कत तुम क्योंकुलेशन करते विभव कत तुम्हें क्योंकुलेशन करते देख तुम्हारा प्रिभिया क्लस अर्थात विभव कि जिन जो एक गलिय पदार्थ क्षेत्र में विभव कत है से तुम देखो सहजे क्योंकुलेशन करते पर विभव जो बिंदुते विभव समान समान कि है टोटाल आधार पाई फोर पाई एफ सैल नट इंटू आर है यहाँ से कि विभव फर्मुला जो बिंदुते जी आधार थे तरह टिकली विभव फर्मुला कत है किऊ बै फोर पाई एफ सैल नट यमा यूज कर देखो ये कथाय विभव क्योंकुलेशन करब पृष्ठे तम मैंने कि गोलक गोलक पृष्ठे गोलक पृष्ठे पृष्ठे विभव समान कत क्योंकुलेशन करब विभव भि समान समान कत हो जाए देखो किऊ आधान आए कि फोर पाई एफ सैल नट इंटू कत हो जाए बड़ो हाथ आर हो जाए कारण हे कि आर दूरत क्षेत्र एट विभव आपने पृष्ठे कर बड़ो हाथ आर हो जाए मैं आप फर्मुलाटा यूज कर गोलक पृष्ठे विभव क्योंकुलेशन कर लाल एट हे कि तुम्हें एक नम्बर इक्वेशन एट हे कि दुई नम्बर इक्वेशन तेल क्य करब एक दुई होते दुई होते कि पा देखो ये बस ही देव मान किऊ समान कत हो जाए बड़ो हाथ सी समान किऊ बच्चे भि भि मान हि किऊ ब फोर पाई एफ सैल नट इंटू आर इक्ल्स टू कत हो जाए तुम्हारे किऊ किऊ कटे जाए फोर पाई एफ सैल नट इंटू आर हो जाए तेल तुम्हारे देखो सी समान कत बार फोर पाई एफ सैल नट अर्थात हाँ के प्रमाण करते हमें कि ये देखो एक ध्रुवक राशि ये कि एक ध्रुवक राशि तेल सी समानुपाति क्यों पेलम आर पेलम तुम्हें कोश्चिन प्राय दीते दीते प्रमाण करो प्रमाण करो गलिय धारक धारकत्व तरह व्यसार्धे समानुपाति कम भाव कोश्चिन तुम्हारे दीते गलिय धारक धारकत्व तुम्हार कि व्यसार्धे समानुपाति जिन धारकत्व आलोचना कर लम से कि पद्धति एस आई पद्धति एस आई पद्धति एन धर एक तुम्हें कि दीचे ये चारिदिक माध्यम कि धरे शून्य माध्यम धरे चारिदिक माध्यम अर्थात ये गोलकटा जे माध्यम छो से माध्यम कि धरे शून्य माध्यम धर गोलकटा तुम्हार कि आना गोलकटा धर हे कि तुम्हार शून्य माध्यम नहीं अर्थात के पड़ा बैद्युतिक ध्रुवक जुक्त माध्यम आ पड़ा बैद्युतिक बैद्युतिक ध्रुवक जुक्त माध्यम आवक जुक्त माध्यम धर हे कि गोलकता आरकत् कत तुम देखो क्योंकुलेशन करते पर देखो विभव तुम कत हो जाए यह तुम्हारे विभव फर्मुला दाड़े तुम्हारे कि किऊ बच्चे कि 
फोर पाई एफ सैल नट इंटू के तरह कारण हे कि के समान कि लिखती लिखते परि एफ सैल नट बफ सैल एफ सैल बफ सैल नट तेल एफ सैल जैगे कि लिखते परि के इंटू एफ सैल नट इंटू हर तेल देखो सी समान फर्मुला तुम्हार कि छो किऊ वि छो तेल एखे जी बसाओ तेल कत किऊ बच्चे किऊ डिवाइडेड बोर पाई एफ सैल नट इंटू के इंटू आर तर मैं कत फोर पाई एफ सैल नट के इंटू आर तेल से क्षेत्र में क्या है तेल ये जिनटा क्या आलोचना कर लम जो बहरे शून्य माध्यम थे धारकत् कत कलकुलेशन कर लम जो हे कि गोलकटा के जो हे कि के माध्यम जुक्त एक परेश रेखे दी अर्थात एक माध्यम जल जले परिक ध्रुव एक आलदा तेल जलर भेतरे तुम जी कि दाओ योकटा के रेखे दाओ तारकत् चेन्ज हो जाए कम भाव चेन्ज हो देखो जो तो परवधिक ध्रुवक आसलो से ही परवधिक ध्रुवक तत गुण हो जाए ठीक है तेल एत गुण बेड़े जाए मैंने देखो आगे जाता के जी कि सी धरी और ये धरी सी डैश तेल देखो सी डैश समान कत हो जाए के इंटु सी हो जाए अर्थात कत गुण बेड़े गल के गुण बेड़े गल के गुण बेड़े गल ए तुम्हें कि दीते शर्ट कोश्चिन तुम्हें दीते शर्ट कोश्चिन कम दे धारक धारकत्व हे तुम कत तुम्हारे सपोज एक माइक्रोफेरट तुम्हें दी दिल एब तुम्हें क्योंकुलेशन करते बोल तुम्हें एकश एकश परवर्तिक ध्रुवक युक्त माध्यमे ओ गोलकटी जदि गलिय परिवाहित रखी तेल तर धारकत् कत गुण है प्राथमिक जो धारकत् शून्य माध्यम तरह कत गुण है एकश गुण है कारण हे तो के इंटु सी हो ठीक है तम ये फर्मुलाटा खूब ही तुम्हारे गुरुत्वपूर्ण ठीक है जे कत गुण हो जाए तर जत परिक ध्रुवक था तत गुण हो जाए ये गलो तुम्हारे एस आई सिसटेमे एस आई सिसटेमे तुम्हार कत हल धारकत् सी समान पद एक आठ देखल और सी समान फोर पाई एफ सैल नट इंटू बड़ हाथ आठ देखल एबारे कि तुम्हार कि करते धरो सी जी एस पद्धति कत है तुम धर कलेशन कर ले सी जी एस पद्धति कत है सी जी एस पद्धति धरो हे कि सी जी एस पद्धति हमें जो व्यवहार करी सी जी एस पद्धति सी जी एस पद्धति जी करी कि देखो ये कि एक नम्बर दिल सी जी एस पद्धति भि समान किऊ वाई कत हो जाए हो जाए तमें तुम्हारे हे कि सी समान हो किऊ वाई भि है एखे भि एर मान तुम पे गे तेल किऊ वाई हो किऊ वाई हो कि समान समान कत हो जाए हो जाए सी जी एस पद्धति व्यसार्धर संगे कि समान हो जाए ठीक है तेल ये चल हे कि गलिय धारक धारकत् एबारो धारकत् एकक शुने फैराट शुने तईना फैराट धारकत् एस आई पद्धति एकक कि फैराट ए देखो फैराट कत बड़ एकक फैराट धारकत् सृष्टि करार्जन कत बड़ गोलक तुम लागे तुम्हें सहजे देखो क्योंकुलेशन करते बेपार बुझते पर फैराट एककटा कत बड़ एकक तरह तुम्हें कि देखो बजारे जो तो धारक कीन सब की एकके पा माइक्रो फैराटे पा एखे देखो हमें कि जेने सी समान हे कि फोर पाई एफ सैल नट इंटू कत आर तेल आर समान समान कत हो जाए आर समान सी बै फोर पाई एफ सैल नट हो जाए एक देखो ये फोर पा एफ साल वन बोर पा एफ साल मान कत नाइन इंटू टेन टू दि पार कत है नाइन है इंटू सी है तो हमें एक फैराट धारकत् धारकत् सृष्टि करते हम सृष्टि मैं एक फैराट धारकत् जुक्त जुक्त गोलकर व्यसार्ध कत हल गोलकर व्यसार्ध देखो कत है व्यसार्ध समान समान आर इक्ल्स टू कत नाइन इंटू टेन टू थी पार नाइन इंटू वान कत मीटार अर्थात हो नाइन इंटू टेन टू थी पार नाइन मीटार ए नाइन इंटू टेन टू थी पार इलेवेन सेमी ठीक है ये हे तुम्हार कि एक फैराट धारकत् सृष्टि करते हमें तुम्हें कत लागे एत व्यसार्धे एक हि 
गोलक लागे तरह फैराट एककटा कि अनेक बड़ एकक प्रथम द्वित जो कोश्चिन अर्थात परिवाह गोलकर धारकत कत है देखो तुम्हें सहजे क्योंकुलेशन करते ये जो कोश्चिन आस तक जेको एक सिसटेम तुम अवलम्बन कर विशेषकर एस आई सिसटेम ही तुम अवलम्बन कर एस आई सिसटेम जमन है मैं क्योंकुलेशन कर लम सी समान फोर पाए एफ साइल इंटू आर से ही तुम क्योंकुलेशन कर देखा ठीक है एबार् चलो हमें कि करी आहित परिवार स्थितिशक्ति कत कलेशन करी तीन नम्बर आहित परिवार स्थितिशक्ति तीन नम्बर हे कि तीन नम्बर हे कि आज कि आहित आहित परिवार स्थितिशक्ति परिवार स्थितिशक्ति ठीक है से करब स्थितिशक्ति मान हे कि अत क्ज करब से तरह स्थितिशक्ति हिसाब से कि थे संचय थको धरो सपोज एक धरो ये एक परिवाह ये जदि असीम दूरत कि आधान एखे दी दी धरो किऊ आधान टोटाल कत आधान दिल किऊ आधान दिल सपोज एर विभव कत बाढ़ल भी बाढ़ल तर मैं कि दीची किऊ आधान दीची तरफ तर विभव कत बेड़े भि हे कि विभव बेड़े तम मैंने विभवटा तुम सहजे बाड़ी आस्ते आस्ते बेड़े तुम्हें धर कि किऊ आधान एक कुलम आधान नहीं फले प्रथम हे कि विभव बाढ़ हो दुई कुलम कर विभव बाढ़ बसि तीन कुलम कर तुम आस्ते आस्ते जो जत जो आधान तुम दीच से ही भाव तुम्हारे कि विभव तुम्हार कि बेड़े तर मैं प्रथम तुम्हारे विभवटा प्राथमिक विभव कत छो प्राथमिक विभव धर तुम्हारे प्राथमिक विभव तुम्हारे कि कत शून्य और अंतिम विभव कत छो अंतिम विभव हे कि तुम्हारे कि भि तेल एखान देखो गड़ विभव क्योंकुलेशन करतेब ते एखान कि गड़ विभव कत हो गड़ विभव समान हे कि शून्य प्लस भि डिवाइडेड बु अर्थात भि बु तेरावाहते हमें किऊ आधान जो जे विभवटार सृष्टि हल प्रथम जिरो थे आस्ते आस्ते बाढ़ते बाढ़ते भि देखे तेल गड़ विभव कत हल भि बु एन एर मध्य कत शक्ति संचित होटाजी कार ओपर निर्भर करेंगे असीम दूरत थे आधान एखे नहीं आसने प्राथमिक जो आधान देर पर द्वित बार जो आधान नहीं आसते आसते जा करें बाधा देवे जो परिमाण कार्य करब से तरह मध्य स्थितिशक्ति हिसाब से संचित थे स्थितिशक्ति हिसाब से संचित थे एक देखो कार्य मध्य सम्पर्क हमें विभव सम्पर्क जानी कि गड़ विभव कार्य समान कि कार्य कार्य समान गड़ विभव गड़ विभव इंटू कि आधान है गड़ विभव इंटु आधान गड़ विभव इंटु आधान एक गड़ विभव देखो तरह डब्लू इक्वल्स टू कत हो ग गड़ विभव हे कि भि बु और एखे आधान हो गो कत किऊ तमान हाफ इंटु भि इंटु किऊ ए देखो हे कि हाफ भि जेमन थकल एबार किऊ समान समान कि है सि भि है किऊ इक्ल्स टू कत है सि भि हो जाए किऊ इक्ल्स टू कत हो जाए सि भि हो जाए किऊ इक्ल्स टू सि भि तर कारण हे कि धारकत सि समान कत जानी किऊ समान हे कि कत है सि भि है आप धारकत फर्मुला के जानी तेल से खान हाफ पर क्षेत्र में कत हो गो कार्य समान हो गो कार्य समान समान कत हो गो हाफ सि भि स्कोर ये तुम जी कि ट्रांसफार करो तेल हाफ धर सी थे भि समान कत हो जाए किऊ ब सी स्कोर तम मैंने किऊ बच्चे सी तरह होल स्कोर हो जाए मैं ये एक फर्म थकल द्वित फर्म कत हाफ सी इंटू किऊ स्कोर बी स्कोर अर्थात हाफ किऊ स्कोर किऊ स्कोर बच्चे कि सी अर्थात कृतकार्य जो परिमाण कृतकार्य है सेटाई तरह की हिसाब से संचित है स्थितिशक्ति हिसाब से संचित है तेल ये हिंसा तरह की स्थितिशक्ति ठीक है यटाई तर कि स्थितिशक्ति यार तो कि हलो स्थितिशक्ति हलो आहित परिवार स्थितिशक्ति कत हाफ सि भि स्कोर अथवा हाफ किऊ स्कोर बी 
हाफ किऊ स्कोर बार हो कत सी है कारण भि समान कत किऊ स्कोर सी हो ठीक है तेल यही कल हम तीन नम्बर जो थिरीटा दी से थिरी देखो कमप्लीट हलो तेलर जो प्रब्लेम तुम्हें अर्थात थिरी देवे तुम्हें कि कर यकम भाव प्रमाणित कर देवे एबार देखो हमारे चार नम्बर थिरी करब चार नम्बर थिरी ते कि बला बला आधान बंटन केम भाव है आधान बंटन चार नम्बर थिरी हे कि आधान बंटन आधान बंटन आधान बंटन दुटो पद्धति है दुटो पद्धति दुटो हे कि परिवाह आज तेज़ सेम विभव थकते एक आलदा आलदा विभव थकते इम्पर्टेंट से आलोचना करब जो आलदा आलदा विभव थकले कम कंडिशन है धर ये हे कि गोलक और एक हे कि गोलक धर एर व्यसार्ध हे कि आर व्यसार्ध हे कि टू एर हे कि आधान हे किन एर आधान हे कि कत किऊ टू एर हे कि धारकत सी ओन एर धारकत हे कि सी टू एर धर विभव भि ओन एर विभव धर भि टू ठीक है तेल एक क्षेत्र में जा हल तक जो परवर्तीकाले कि परवर्ती धर यधान गोलकगल अर्थात ये परिवाहीगुलि कि देवेगुलि तुम कि दीच एक परिवाही दंड दिए कि दीच एक सूत दिए तुम कि कानेक्ट कर दीच तुटो टोटाल क्षेत्र एर कि धारकत सी टू एर धारकत तुम्हारे कि सी ओन एर क्षेत्र सी ओन एर क्षेत्र कत है सी टू हल एर क्षेत्र देखो आधान आलदा हो जाए आधान चेन्ज हो जाए छोटो हाथ किन और एर धर हो कि छोटो हाथ किऊ टू दूजन विभव जेहे तो जुड़े दीच ते दूजन की हो जाए विभव देखो समान हो जाए अर्थात तुम्हें आधान बंटन हमें कैमन कर लम दो हे कि धारो कि आटो धरो परिवाह आई परिवाह नाम दी दिल कत एवाह नाम दी दिल कत बी तर एर व्यसार्ध हे आर ओन आधान हे कि धारकत हे सी ओन विभव हे भि ओन एर क्षेत्र हे कि तुम्हार बीए जो गोलकटा जो परिवाही गोलक आज है तरह व्यसार्ध आर टू आधान हे कि किऊ टू धारकत सी टू और विभव हे कि भि टू एबार ये हे कि प्राथमिक अवस्था छो ए तुम जी जुड़े दाओ अर्थात एक संगे जुड़े दाओ ते आधान क्यों बंटन है अर्थात आधान कि हो जाए कैमन भाव एक सज्जित हो से ही सज्जित हार पर धर सपोज ये आधान पेले छोटो हाथ कि किऊ टू धारकत क्य थक एक ही थको क्योंकि विभव क्य हो जाए तुम्हारे कि साधारण विभव एक पे जा ठीक है साधारण विभव एक पा एन उद्देश्य हे कि साधारण किन एवं किऊ टूर मान तुम्हें कि करते हैं क्योंकुलेशन करते कि ओन किऊ टूर मान क्योंकुलेशन करते हैं ये साधारण विभव कत तुम्हें क्योंकुलेशन करते हैं तरह एखे तुम्हें कि बार करते हैं किन समान कत किऊ टू समान कत हे कि भि समान कत तुम्हें क्योंकुलेशन करते प्रथम प्राथमिक क्षेत्र की प्राथमिक क्षेत्र देखो हमारे कि आ गोलकर क्षेत्र से लिखते परि किऊ इक्ल टू सी वि अर्थात भि ओन इक्ुअल्स टू की लिखते परि आपऊ इक्ल्स टू सी वि मैंने किऊ ओन इक्ुअल्स टू सी ओन इन टू भि ओन ये लिखते परि एखान देखो आप भि ओन समान कत लिखते परि भि ओन समान किऊ ओन बच्चे कि सी ओन लिखते परि एक क्षेत्र में कि लिखते परि यह धारक क्षेत्र ए हे कि किऊ टू इक्ुअल्स टू सी टू इन टू भि टू लिखते परि ता देखो सी भि टू समान कि लिखते परि किऊ टू बच्चे कि सी टू अर्थात ये कि प्राथमिक कंडिशने यकम कंडिशन छो परवर्तकाले तरा कि हे कि साधारण विभव एक देखो पे गे कत छोटा हे कि भि तेल टोटाल आधान एखे जा टोटाल आधान यूवान और किऊ टू ये आधान मिले टोटालटाई तुम्हार कत आधान तर कि बाढ़ कमे ना तो आधान दुटो जोग फल मिले टोटाल आधान हो जाए ठीक है तेल एखे धरो मोट आधान हे कि बड़ हाथ किऊ ते मोट आधान मोट आधान जो लिखी ते मोट आधान मोट आधान किऊ समान समान कत हो जाए किन प्लस किऊ टू हो जाए मोट आधान हे कि किन प्लस किऊ टू 
এবার ধরো আমাদের সাধারণ বিভব কি বলেছি সাধারণ বিভব ধরো বলেছি আমরা কি সাধারণ বিভব আমরা কি বলেছি ভি ধরেছি তাহলে কিউ ইকুয়াল টু সি বি হয় সি ইন্টু কত হলো ভি হয়ে গেল সাধারণ বিভব কত হয়ে গেল আমরা হচ্ছে কি সি ওয়ান মানে হচ্ছে কি সি ওয়ান প্লাস হচ্ছে কি সি টু অর্থাৎ এর ধারক কত সি ওয়ান এর ধারক কত সি টু তাহলে মিলে কত হলো সি ওয়ান প্লাস সি টু ইন্টু সাধারণ বিভব কত হলো ভি হলো এবার এর ক্ষেত্রে আমরা কত কত করতে পারবো কিউ ওয়ান ইকুয়াল টু কত হয় সি ওয়ান ইন্টু ভি ওয়ান কিউ টু ইকুয়াল টু কত হবে সি টু ইন্টু ভি টু কোথা থেকে পেলাম এর থেকে এই ফর্মুলা থেকে পেলাম ঠিক আছে তাহলে আমরা কি কনসেপ্ট আলোচনা কনসেপ্ট আমরা এখানে ব্যবহার করলাম এই যে আধান দুটো আছে সেই আধান যুক্ত হয়ে টোটাল আধান এখানে লাভ করবে তাহলে টোটাল আধান লাভ যখন করবে সেই টোটাল আধান ইকুয়াল টু কিউ ইকুয়াল টু ইউ ওয়ান প্লাস কিউ টু এবং কিউ ওয়ানে যদি করো তাহলে এই দুটো মিলে একটা সংস্থা ধরতে পারছ তাহলে এই দুটো সংস্থা যখন ধরবে তাহলে এদের ক্ষেত্রে টোটাল ধারকত্ব কত হয়ে গেল সি ওয়ান প্লাস সি টু তাহলে সি ওয়ান প্লাস সি টু ইন্টু ভি হয়ে গেল এখন এই কিউ ওয়ান কিউ টু দেখো আগেই ক্যালকুলেশন করেছো সি ওয়ান ভি ওয়ান ইকুয়ালস টু কত হবে সি টু ভি টু তাহলে আমাদের দেখো এই কমন বিভাব কত হয়ে গেল কমন বিভাব সমান হচ্ছে কি সি ওয়ান ভি ওয়ান প্লাস সি টু ভি টু বাই হচ্ছে কি সি ওয়ান প্লাস সি টু তাহলে এই যে তোমার ইকুয়েশন আসলো একটা আমাদের যেটা উদ্দেশ্য ছিল তাহলে কমন বিভব কত হবে সেটা দেখো আমরা ক্যালকুলেশন করতে পারলাম তাহলে এই সম্পর্কটা তোমাদের ক্ষেত্রে কী হবে খুব গুরুত্বপূর্ণ আমরা পরবর্তী অঙ্ক করার ক্ষেত্রে আমরা কি করব এটা আমরা ব্যবহার করব এটাকে দেখো আর একটা রূপে তুমি কি করতে পারো ট্রান্সফার করতে পারো এটাই মানে হচ্ছে কি কিউ ওয়ান প্লাস হচ্ছে কি কিউ টু ডিভাইডেড বাই সি ওয়ান প্লাস সি টু তার মানে অ্যাকচুয়ালি মোট আধান টোটাল আধান ডিভাইডেড বাই হচ্ছে কি টোটাল ধারকত্ব আমরা বাংলায় লিখলে আমরা কেমন লিখব মোট আধান মোট আধান ডিভাইডেড বাই কত হবে মোট ধারকত্ব কত হবে মোট ধারকত্ব ঠিক আছে তাহলে এই হচ্ছে কি সাধারণ বিভব আমরা ক্যালকুলেশন করতে পারলাম এখন যেটা তোমাকে ক্যালকুলেশন করতে হবে সেটা হচ্ছে কি আমরা এটা তো আমরা ক্যালকুলেশন করেই ফেলেছি আমরা এটার ক্ষেত্রে আমরা আলোচনা করছি তাহলে দেখো এক্ষেত্রে এই ছোটো হাতের কিউ ওয়ান আর ছোটো হাতের কিউ টু কত হবে সেটা তোমাকে কি করতে হবে ক্যালকুলেশন করতে হবে সেটা ক্যালকুলেশন করার জন্য এখানে আমরা নিই যে ছোটো হাতের কিউ ওয়ান সমান সমান কী হয় সি ওয়ান ইন্টু ভি হবে সাধারণ বি হব কত এটা কিউ ওয়ান ইকুয়াল টু সি ওয়ান ইন্টু ভি হয়ে গেল এখানে দেখো এই টোটাল বিভব আমরা জানি অর্থাৎ সি ওয়ান সাধারণ বিভব কত সি ওয়ান ভি ওয়ান প্লাস সি টু ভি টু ডিভাইডেড বাই সি ওয়ান প্লাস সি টু এটা দিয়ে লিখতে পারো অথবা তুমি কি লিখতে পারো এই ফর্মুলাটা দিয়ে লিখতে পারো অর্থাৎ সি ওয়ান ইন্টু কিউ ওয়ান প্লাস কিউ টু ডিভাইডেড বাই সি ওয়ান প্লাস সি টু তার মানে কিউ ওয়ান সমান কত হলো তুমি দেখো ক্যালকুলেশন করতে পারলে ঠিক আছে ক্যালকুলেশন করতে পারলে এটা কি তুমি আরেকটু সিম্প্লিফাই করতে পারো এই টোটাল আধান কিউ ডিভাইডেড বাই কত হবে সি ওয়ান প্লাস সি টু ঠিক অনুরূপভাবে তুমি কি পাচ্ছ দেখো কিউ টু পাচ্ছ কিউ টু দেখো একই রকমভাবে তুমি কি পাবে সি টু ইন্টু ভি পাবে তুমি একই রকমভাবে ক্যালকুলেশন করে পেয়ে যাবে কত সি টু ইন্টু কিউ বাই হচ্ছে কি সি ওয়ান প্লাস সি টু তাহলে এই দেখো দুটো কন্ডিশন অর্থাৎ কিউ ওয়ানে তুমি রাশি পেলে আর দেখো কিউ টু এ রাশি পেলে এই দুটোকে যদি তুমি অনুপাত করো তাহলে দেখো কি পাবে দুটোকে অনুপাত যদি করে দাও তাহলে দেখো সমানুপাতিক সম্পর্ক পাবে অর্থাৎ এটা হচ্ছে কি আগের কন্ডিশন করেছিলাম এবার দেখো দুটোকে কি করলাম সমানুপাতি করলাম অর্থাৎ কিউ ওয়ান ভাগ যদি কিউ টু করে দাও এই জন্য সবগুলো ক্যান্সেল আউট হয়ে যাবে এই থাকবে কত সি ওয়ান বাই সি টু এবার এটা হচ্ছে কি সি ওয়ান সি টু মানে হচ্ছে কি কত লিখতে পারো আর ওয়ান বাই আর টু লিখতে পারো আর ওয়ান বাই আর টু তাহলে এই যে এই যে জিনিসটা তুমি পেলে কেন আর ওয়ান বাই আর টু লিখতে পারলাম কারণ ধারকত্ব কার সঙ্গে সমানুপাতিক গলিও ধারকের ধারকত্ব কার সঙ্গে সমানুপাতিক তার ব্যাসার্ধের সঙ্গে সমানুপাতিক তার মানে এই যে আধানটা হবে এই দুটোর মধ্যে আধানে বিন্যস্ত কেমন হবে তাদের ধারকত্বের সমানুপাতিক হবে দেখো ধারকত্বের সমানুপাতিক এবং তাদের ব্যাসার্ধের সমানুপাতিক যার ক্ষেত্রে ব্যাসার্ধ যত বেশি তার ক্ষেত্রে তত বেশি আধান সঞ্চিত হয়ে থাকবে ঠিক আছে তার ক্ষেত্রে বেশি আধান যাবে তাহলে এইটা থেকে আমরা কি বুঝতে পারলাম যে আধান কেমনভাবে বিন্যস্ত হবে তাদের ধারকত্বের সমানুপাতিক হবে অথবা আমরা লিখতে 
জয়ভোগী তাদের ব্যাসার্ধের সমানুপাতিক হবে তাহলে এই হচ্ছে কি আধানের বণ্টনের নিয়ম এই যে তুমি নিয়মটা শিখলে এই নিয়মটা হচ্ছে কি এই প্রাথমিক ক্ষেত্রে তার যে সম্পর্ক সেটা শিখলে দ্বিতীয় ক্ষেত্রে হচ্ছে কি মোট আধানের যে কনসেপ্ট সেই কনসেপ্ট দিয়ে আমরা সাধারণ বিভব ক্যালকুলেশন করে নিলাম সাধারণ বিভব ক্যালকুলেশন করার পরে এর ক্ষেত্রে কিউ ওয়ান ইকুয়াল টু সি ওয়ান ইন্টু ভি করলাম সেক্ষেত্রে আমরা বসি দেখলাম কিউ ওয়ান কিউ বাই সি ওয়ান প্লাস সি টু পেলাম এই যে সাধারণ বিভবের ক্ষেত্রে এখান থেকে কিউ টু থেকে করলাম দুটো ক্ষেত্রে অনুপাত করলাম দেখো বাকিগুলো জিনিসগুলো সব কি ক্যান্সেল আউট হয়ে যাবে দেখো কিউটা কার সঙ্গে সমানুপাতিক সি ওয়ানের সঙ্গে কিউ টু কার সঙ্গে সমানুপাতিক সি টুর সঙ্গে তাহলে কিউ ওয়ান বাই কিউ টু টু সি ওয়ান বাই সি টু হয়ে গেল এবার এই ধারকত্ব কার সঙ্গে সমানুপাতিক হয় তোমার হচ্ছে ব্যাসার্ধের সঙ্গে সমানুপাতিক হয় তার মানে হচ্ছে কি আর ওয়ান বাই আর টু তার মানে এটা হচ্ছে আর ওয়ান এটা হচ্ছে কি আর টু তাহলে ব্যাসার্ধ যখন তোমাকে দিয়ে হবে তাহলে কিউ ওয়ান বাই কিউ টু আর ওয়ান বাই আর টু দিয়ে লিখবে যদি তোমাকে ধারকত্ব দিয়ে দিয়ে দেয় তাহলে কিউ ওয়ান বাই কিউ টু ইকুয়াল টু সি ওয়ান বাই সি টু তোমাকে দেবে এটা তোমাকে কেমনভাবে দেবে তোমাকে থিউটিক্যাল প্রশ্ন তোমাকে এরকমভাবে দিতে পারে যে প্রমাণ করো গলীয় ধারকে ধারকত্ব তাদের তাদের কি হয় ধারকত্বের হিসাবে ধারকত্বের সমানুপাতিকভাবে তাদের ডিস্ট্রিবিউশন হয় তাহলে এই কেন হচ্ছে কি চার নম্বর যে থিউরি সেই চার নম্বর থিউরি আমরা এখানে আলোচনা করলাম এবার আমরা চার নম্বর থিউরিতেই আর একটা যেটা আছে যে পাঁচ নম্বর যেটা তোমাকে বলেছে পাঁচ নম্বর বলেছে আধানের বন্ধনে শক্তি ক্ষয় কত হবে তোমাকে ক্যালকুলেশন করতে হবে এই যে এর সঙ্গে রিলেটেড এই যেটা করলাম সেই সেই যে প্রবলেম সেই প্রবলেমের সঙ্গে আমাদের হচ্ছে রিলেটেড পাঁচ নম্বর হচ্ছে কি আধান বন্টনে শক্তি ক্ষয় আধান বন্টনে শক্তি ক্ষয় শক্তি ক্ষয় কত শক্তি ক্ষয় হবে তোমাকে ক্যালকুলেশন করতে হবে আধান বন্টনের শক্তি ক্ষয় তোমাকে পিকচারটা একই রকম হবে হবে অর্থাৎ হচ্ছে কি এই ধরো একটা এ ধরো এর গোলো এর ব্যাসার্ধ ধরো আর ওয়ান আমরা একটু বড় করে রাখি অর্থাৎ এর হচ্ছে ধরো হচ্ছে কি এর হচ্ছে কি ব্যাসার্ধ আর ওয়ান এর হচ্ছে কি কিউ ওয়ান সি ওয়ান ভি ওয়ান আর একটা হচ্ছে কি তোমার হচ্ছে কি ব্যাসার্ধ হচ্ছে কি আর টু এর হচ্ছে কি কিউ টু সি টু আর হচ্ছে কি ভি টু এবার তুমি যখন হচ্ছে কি কি করে দিয়েছো একে যখন হচ্ছে কি জুড়ে দিয়েছো এখানে যখন তুমি কি করে দিয়েছো এরকমভাবে তুমি কি করেছো একটা তোমার হচ্ছে তার দিয়ে পরিভাই তার দিয়ে যখন জুড়ে দিয়েছো তাহলে সেই জোড়াটার ফলে কি হবে এর হচ্ছে কি গোলক হ্যাঁ তাহলে এই জুড়ে দেওয়ার ফলে কি হয়ে গেল এর আধান হচ্ছে কি কিউ ওয়ান হয়ে গেল এর সি ওয়ান হয়ে গেল এর সাধারণ বিবাহ ভি এর হচ্ছে কি কিউ টু এর হচ্ছে কি সি টু আর এর হচ্ছে কি সাধারণ বিবাহ হচ্ছে কি ভি এবার তোমাকে যেটা ক্যালকুলেশন করতে হবে যে শক্তি ক্ষয় কত হবে এখানে দেখো শক্তি কত আছে বলে দেখো এখানে হচ্ছে কি ই ওয়ান ধরো ই ওয়ান ধরো কত শক্তি হবে হাফ ইন্টু সি ওয়ান ইন্টু ভি ওয়ান স্কোয়ার এখানে কত হবে হাফ ইন্টু সি টু ইন্টু ভি টু স্কোয়ার ঠিক আছে তাহলে প্রাথমিক ক্ষেত্রে শক্তি এত দ্বিতীয় ক্ষেত্রে শক্তি যখন ক্যালকুলেশন করবে দ্বিতীয় ক্ষেত্রে যখন শক্তি কত কত হবে সেই ক্যালকুলেশনের জন্য তোমার কি লাগবে সাধারণ বিভব লাগবে তুমি আগেই দেখো সাধারণ বিভবের ফর্মুলা তুমি কি করেছো ক্যালকুলেশন করতে সাধারণ বিভব সমান কত হবে সি ওয়ান ভি ওয়ান প্লাস সি টু ভি টু ডিভাইডেড বাই কত হবে সি ওয়ান প্লাস সি টু তাহলে এখানে দেখো কি হবে তোমার হচ্ছে কি সি টু কত ই টু কত হবে হাফ ইন্টু হাফ ইন্টু সি ওয়ান প্লাস সি টু ইন্টু ভি স্কোয়ার প্লাস ভি স্কোয়ার তার মানে এখানে যদি তুমি ইকুয়েশন বসাও তাহলে কত হবে হাফ ইন্টু সি ওয়ান প্লাস সি টু ইন্টু এটা ভি স্কোয়ার অর্থাৎ সি ওয়ান ভি ওয়ান প্লাস সি টু ভি টু ডিভাইডেড বাই সি ওয়ান প্লাস সি টু তার কি হবে হোল স্কোয়ার হবে এটা তুমি যদি হোল স্কোয়ার ফর্মুলা কেটে যাবে এটা হোল স্কোয়ার হবে কেটে যাবে তার মানে তোমার থাকবে কত হাফ ইন্টু সি ওয়ান প্লাস সি টু ইন্টু সি ওয়ান ভি ওয়ান প্লাস সি টু ভি টু তার কি হয়ে যাবে হোল স্কোয়ার হয়ে যাবে তাহলে এটা কি হবে নিচে একটা স্কোয়ার ছিল একটা দিয়ে কেটে গেল থাকে উপরেরটা স্কোয়ার হিসাবে থাকলো তাহলে প্রাথমিক ক্ষেত্রে ছিল এত দ্বিতীয় ক্ষেত্রে হলো এত তাহলে শক্তি ক্ষয় কত হলো তুমি ক্যালকুলেশন করতে গেলে তোমাকে ডেল ই কত শক্তি ক্ষয় হলো সেটা কত হবে ই ওয়ান মাইনাস কত হবে ই টু ই ওয়ানের দেখো ভ্যালু তুমি কি পেয়ে গেছো হাফ ইন্টু সি ওয়ান ভি ওয়ান স্কোয়ার হাফ ইন্টু সি টু ভি টু স্কোয়ার ঠিক আছে মাইনাস এটা হয়ে যাবে হাফ ইন্টু 
c1 plus c2 into c1 v1 third square c1 v1 plus which is c2 v2 third whole square एकांत तक उस हवाई किया चे हाफ कॉमन आज तले तुम्ही की कोण ले टोटल ता थे के हाफ कॉमन नहीं निले दिए थर्ड बैगर दी दिले थर्ड बैगर दिया कोण देखो ये देखो लॉस आउट होता आ रहे की रकम हमें लॉस आउट धरो C1 और C2 तुम्ही की कोण ले लॉस आउट कोण दिले तले लॉस आउट कोण फले देखो ए संगे की हो जावे गुण हो जावे तले गुण फले ए ए टा संगे ए टा तुम्हारा गुण टोटल टा गुण हावे तार मने तुम्ही C1 स्क्वायर इनटू c2 into v2 v1 स्क्वायर ভালো করে দেখো এই যে রাশিটা আছে c1 plus c2 সেই রাশিটার সঙ্গে এই টোটালটা গুণ হবে তাহলে গুণ করলে কত হবে c1 এর সঙ্গে এটা গুণ হবে c1 into c1 c1 স্কয়ার ইনটু v1 স্কয়ার আবার এটা c2 c2 এর সঙ্গে c1 গুণ করলে c1 c2 into v1 স্কয়ার একই রকম ভাবে তুমি যদি কি করো পরেরটা করো তাহলে কত হবে c1 c2 into v2 স্কয়ার ठीक है जे आवर हवे का तो प्लास C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर होए गलो एक ने देखा एक ना माइनस आज बे ये हाफ तो आगे कॉमन नहीं देखी दी ची तले ये हाफ तो तो कौन आ ची आगे हम यार क्यों रह ची कॉमन नहीं ची ये बात देखो ये टा होल स्क्वायर आ ची तब हमने ए स्क्वायर प्लास बी स्क्वायर माइनस टू प्लास टू ए c2 स्क्वायर v2 स्क्वायर माइनस क्या था बे 2 c1 c2 v1 v2 तार माने ए क्या लो तुम्हारे चिकी टोटल राशि इखना देखो कुंटा कुंटा क्या काटा काटी हो जावे देखो इखने को तो आचे c1 v1 स्क्वायर इखने देखो c1 v1 स्क्वायर तले ए तो है चिकी होएगा लो क्या देगा लो আবার দেখো কি আছে c2 v2 স্কয়ার এর দেখো c2 v2 স্কয়ার এটা হচ্ছে কি আছে c2 v2 স্কয়ার এই দেখো c2 v2 স্কয়ার তাহলে এখানে দেখো c2 v2 স্কয়ার তাহলে কেটে গেল এবার থাকলো দেখো এখানে c1 c2 c1 c2 c1 c2 তার মানে c1 c2 কি হয়ে যাবে তোমার কমন হয়ে যাবে তার মানে থাকতে করতে হচ্ছে কি হাফ নিচে হচ্ছে কি c1 c2 आर तुम्हें एक है ना कि अतः निले c1 c2 कॉमन निले दिव्याके निले तो लेकिन ना तो वन कोतो हवे v1 स्क्वायर एक है ना कोतो हवे v2 स्क्वायर आर एक है ना कोतो हवे देखो माइनस 2 v1 v2 ठीक है जे ये रह जाएगी हवे 2 v1 v2 तार माने कोतो पहला मामली हाफ a c1 c2 c1 c2 नीचे कोतो थाक बे नीचे हो चुकी ह� आर ऊपर देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू माने बी वन माइनस बी टू तार होल स्क्वायर तार माने एक्चुअली फॉर्मूला तो माके क्या है लो हाफ सी वन सी टू डिवाइडेड बाय को तो है गलो सी वन प्लस सी टू इनटू बी वन माइनस बी टू होल स्क्वायर तो ले ए तो चिकी शक्ति का है राशि माला तो माके तो माके डायरेक्ट তাহলে এই গালা হচ্ছে কি আমরা পাঁচ নম্বর আধানে বন্ডনে শক্তি ক্ষয় কত হবে তুমি ক্যালকুলেশন করতে পারবে সহজে ঠিক আছে পরের যে টপিক সেটা হচ্ছে কি সমান্তরাল পাদ ধারকের ধারকত্ব সমান্তরাল পাদ ধারকে কি হবে ধারকত্ব সমান্তরাল পাদ ধারকে ধারকত্ব হচ্ছে 6 সমান্তরাল সমান্তরাল পাদ ধারকের ধারকের धारकत्तो क्या मन जिनिस तुम्ही हरो सबोच किया चे दुटो ए होच्छ की एक टा पाद आचे ए एक टा होच्छ की आचे पाद आचे हम लोग एक टो बड़ो करे यहाँ पे ए होच्छ की आर एक टा पाद आचे ये पाद दुटो कुलार क्षेत्रफल ए होच्छ की अल्फा होच्छ की क्षेत्रफल पादेर क्षेत्रफल को तो अल्फा अर्थात एरिया ए धारो होच्छ की तालमात्रिक घनत्व होच्छ की सिग्मा होच्छ की सिग्मा होच्छ की आधाने तालमात्रिक घनत्व आधाने तालमात्रिक घनत्व ठीक है जी तले एक ने आधान को तो हवे आधान इक्वल्स तो को तो हवे अल्फा इनटू ए अल्फा इनटू सिग्मा है जावे ठीक है जी 
তার মানে এখানে যদি সব প্লাস আধান থাকে প্লাস আধান প্লাস আধান তাহলে এখানে কত হবে মাইনাস আধান সব মাইনাস আধান থাকবে ঠিক আছে আর তুমি বাইরেরটাকে কি করে দেবে তুমি হচ্ছে কি আর্থিং করে দিলে ঠিক আছে তার মানে উপরে তোমার প্লাস কিউ আধান আর মাইনাস নিচে হচ্ছে কি মাইনাস কিউ আধান হয়ে গেল এবার থাকলে কি হবে এই বরাবর একটা কি করবে তরিৎ ক্ষেত্র তৈরি হয়ে যাবে এই বরাবর কি তৈরি হয়ে যাবে একটা তরিৎ ক্ষেত্র সুষম তরিৎ ক্ষেত্র তৈরি হয়ে যাবে এই বরাবর কি হয়ে যাবে সুষম তরিৎ ক্ষেত্র তৈরি হয়ে যাবে তার কারণ হচ্ছে কি তরিৎ ক্ষেত্র কোথা থেকে কোন দিক বরাবর যায় তোমার প্লাস থেকে মাইনাসের দিকে যায় এইটা ধরো তরিৎ ক্ষেত্র যে কোনো একটা ইনফাইনাইট অর্থাৎ তলে সমতলের ক্ষেত্রে যদি আহিত থাকে তার ক্ষেত্রে তরিৎ ক্ষেত্রর মান পাবল্য তৈরি হবে এই তরিৎ ক্ষেত্র পাবল্য কত হবে আমরা তোমরা কি করেছো তরিৎ ক্ষেত্রে যে চাপটা ছিল সেখানে তুমি শিখেছো কত হবে সিগমা সিগমা বাই হচ্ছে কি এফ সাইল নট এবার যদি হচ্ছে কি এই মাধ্যমটা ধরো কি আছে এই মাধ্যমটা যদি শূন্য মাধ্যম থাকতো তাহলে সিগমা বাই এফ সাইল নট হতো কিন্তু মাধ্যমটা ধরো হচ্ছে কি কে পড়া বৈদ্যুতিক যুক্ত মাধ্যম আছে কে পড়া বৈদ্যুতিক যুক্ত মাধ্যম আছে ঠিক আছে পড়া বৈদ্যুতিক মাধ্যম আছে তাহলে সেই মাধ্যম যদি হচ্ছে কি যদি থাকে তাহলে এখানে কত হবে একটা কে জুড়ে যাবে অর্থাৎ এখানে আমাদের কি আসবে ফর্মুলায় তৈরি ক্ষেত্র পাবল হয়ে যাবে কে এবার ধরো সাপোজ এর ডিস্টেন্স কত এই পাঁচ দুটোর মধ্যে ডি হচ্ছে কি এদের মধ্যে ডিস্টেন্স তাহলে ডিস্টেন্স যদি হয় তাহলে এদের দুই পদ্ধের মধ্যে কি বিভব পার্থক্য তৈরি হয়ে যাবে সেই বিভব পার্থক্য যদি হচ্ছে কি ধরো সাপোজ ভি হয় ঠিক আছে যদি ভি হয় তাহলে ভি সমান আমরা কত ক্যালকুলেশন করতে পারবো দেখো ভি সমান কত হয় ফর্মুলায় আমরা জানি ই ইন্টু ডি হয় তাই না এখানে দূরত্ব দেখো ডি তাহলে ই ইন্টু ডি হয় ইয়ের মান কত ধরো সিগমা বা হচ্ছে কি কে এফ সাইল নট ইন্টু হচ্ছে কি ডি এখন আমাদের ধারকত্ব ক্যালকুলেশনের জন্য যে মেন জিনিস সেটা হচ্ছে কি বিভব তাহলে দেখো বিভব আমরা ক্যালকুলেশন করেছি আমরা আধান জানি তাহলে আমাদের ধারকত্বের ফর্মুলা হচ্ছে কি সি সমান কিউ বাই হচ্ছে কি ভি থাকে তাহলে কিউ মানে এখানে সিগমা দিয়ে লিখলে কত হবে আলফা আলফা ইন্টু হচ্ছে কি সিগমা ভি এর ক্ষেত্রে হচ্ছে কি সিগমা ইন্টু ডি বাই হচ্ছে কি কে এফ সাইল নট তাহলে দেখো উপরে উঠে যাচ্ছে কে এফ সাইল নট ইন্টু হচ্ছে কি কত আলফা ডিভাইডেড বাই দেখো ডি থাকছে সিগমা সিগমা কি হয়ে যাচ্ছে ক্যান্সেল আউট হয়ে যাচ্ছে তার মানে আমাদের লাস পর্যন্ত ফর্মুলা কি হলো সি সমান হচ্ছে কি কে এফ সাইল নট ইন্টু আলফা ডিভাইডেড বাই ডি তাহলে এই হচ্ছে কি তোমার সমন্তরাল পাত ধারকের ধারকত্ব কত হবে সি ইকুয়াল টু কে এফ সাইল নট ইন্টু আলফা বাই হচ্ছে কি ডি এবার তোমাকে বলতে পারে যে ধার সমন্তরাল পাত ধারকের ধারকত্ব কোন কোন বিষয়ের ওপর নির্ভর করে তাহলে দেখো যে ক্ষেত্রফল নিয়েছো তাহলে ক্ষেত্রফলের ওপর নির্ভর করে যে দূরত্ব যদি তুমি দূরত্ব বাড়িয়ে দাও তাহলে কি হয়ে যাবে ধারকত্ব হচ্ছে কি কমে যাবে আর হচ্ছে কি ভেতরে যে মাধ্যম নিয়েছো সেই মাধ্যমের ওপর নির্ভর করবে অর্থাৎ পরাবধিদিক ধ্রুবক যুক্ত যদি কোনো মাধ্যম রাখো তাহলে সেই মাধ্যমের ওপর নির্ভর করবে তাহলে এই কেন হচ্ছে কি আমাদের সমন্তরাল পাত ধারকের ধারকত্ব এবার বলেছে কি সাত নম্বর সাত নম্বর বলেছে কি যে আহিত ধারকের আহিত ধারকের দুই প্লেটের মধ্যে আকর্ষণ বল কত হবে অর্থাৎ এইটা হচ্ছে কি সাত নম্বর যদি করি তাহলে সমন্তরাল পাত ধারকের ধারকের মধ্যে ধারকের প্লেটের মধ্যে হ্যাঁ ধারকের প্লেটের মধ্যে প্লেটের মধ্যে আকর্ষণ বল আকর্ষণ বল বা বল এটা আকর্ষণই বলই হবে ঠিক আছে তাহলে দেখো তরিৎ ক্ষেত্র পাবল্য তুমি কি পেয়ে গেছো ঠিক আছে কত সিগমা বাই কে এফ সাইল নট তুমি কি করলে সিগমাকে আলফা দুটো দিয়ে কি করে দাও আলফা দিয়ে কি করে দাও গুণ করে দাও দিয়ে কিউ এর আকারে নিয়ে আসো তাই না তাহলে এখানে কত করলে এখানে তুমি কি করলে সিগমা সিগমা ইন্টু কি করে দিলে আলফা করলে তাহলে এখানেও কত হবে কে এফ সাইল নট ইন্টু আলফা তাহলে এখানে কত হবে কিউ ডিভাইডেড বাই কে এফ সাইল নট ইন্টু আলফা তাহলে এইখানে তরিৎ ক্ষেত্র পাবল্য কত হয়ে গেল এত হয়ে গেল এবার এখানে কি মাইনাস কিউ আধান আছে তাহলে আকর্ষণ বল এফ সমান সমান কত হয় ই ইন্টু কিউ হয় তাহলে কিউ এখানে আধানের মনে ইয়ের মান কত তোমার হচ্ছে কি ইয়ের মান হচ্ছে কি কিউ ডিভাইডেড বাই কে এফ সাইল নট ইন্টু আলফা ঠিক আছে কারণ তোমার ফর্মুলা ছিল সিগমা সিগমাকে আলফা দিয়ে গুণ করলে নিচেও আলফা দিয়ে গুণ করলে 
এখানে কত হবে মাইনাস কিউ হয়ে যাবে গুণ করলে কত হবে মাইনাস কিউ স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই হচ্ছে কত কে এফ সাইল অন নট ইন্টু আলফা তাহলে আকর্ষণ বল কত হলো তুমি দেখো সহজে তুমি কি করতে পারলে ক্যালকুলেশন করতে পারলে ঠিক আছে তাহলে আমরা সাত নম্বর জিনিসটা আমরা প্রমাণ করে নিলাম যে আকর্ষণ বল কত হবে সিম্পল ক্যালকুলেশন তুমি ইলেকট্রিক ফিল্ড বার করে নিলে আধান দিয়ে এই আধান হচ্ছে কি মাইনাস কিউ তাহলে সেক্ষেত্রে আধান বল সমান হচ্ছে কি তড়িৎ ক্ষেত্র পাওয়ালে ইন্টু আধান তড়িৎ ক্ষেত্র পাওয়ালে এটা আধান হচ্ছে মাইনাস কিউ তাহলে তুমি কি করলে গুণ করলে সহজে তুমি কি পেয়ে গেলে আধানটা কত হলো তুমি বার করতে পারলে এবার তোমাকে যেটা করতে হবে আট নম্বর আট নম্বর বলেছে একটা গলীয় ধারকের ধারকত্ব কত হবে তোমাকে ক্যালকুলেশন করতে বলেছে অর্থাৎ আট নম্বর গলীয় ধারকের গলীয় ধারকের ধারকত্ব তোমাকে ক্যালকুলেশন করতে হবে কেমন জিনিস ধরো সাপোজ এরকম অর্থাৎ এরকম একটা গোলক আছে তার ভেতরে আর একটা গোলক আছে তারপরে এই গোলকের ব্যাসার্ধ ধরো হচ্ছে কি আর ওয়ান আর এই গোলকের ব্যাসার্ধ হচ্ছে কি টোটালটা হচ্ছে কি আর টু ঠিক আছে এই কন্ডিশন তোমাকে কি দিয়ে দিয়েছে দিয়ে দিয়েছে এবার তোমাকে কি করতে হবে ক্যালকুলেশন করতে হবে যে তোমার এই সিস্টেমটার ধারকত্ব কত হবে তোমাকে ক্যালকুলেশন করতে হবে ঠিক আছে এইটা তোমায় তোমার নাম দিয়ে দিয়েছে ধরো এ গোলক এটা হচ্ছে কি বি গোলক ঠিক আছে এবার তুমি কি করলে এর ভেতর হচ্ছে কি প্লাস কিউ আধান দিয়ে দিলে তার মানে তুমি বাইরে আধান দিচ্ছ না তার মানে এখানে কত হয়ে যাবে মাইনাস কিউ আবিষ্ট হবে যদি তুমি ভেতরে প্লাস কিউ আধান দাও তাহলে কি হয়ে যাবে বাইরে হচ্ছে কি মাইনাস কিউ আধানে আহিত হবে আমরা ধারকত্ব ক্যালকুলেশন করার জন্য তোমাকে কি বার করতে হবে বিভব বার করতে হবে তাহলে এই সিস্টেমটার টোটাল বিভব তুমি কি করবে বার করবে তুমি ধরো সাপোজ এটাকে তুমি বাইরের তলটাকে তুমি কি করে দিয়েছো গ্রাউন্ড করে দিচ্ছ হ্যাঁ তাহলে তোমার এখানে তোমাকে কি সিস্টেমে ভেতরে এ এ গোলকটার ক্ষেত্রে যদি আমরা করি তাহলে এর এর ক্ষেত্রে বিভব কত হবে এর ক্ষেত্রে এর ক্ষেত্রে বিভব তাহলে বিভবের যে ফর্মুলা বিভব সমান কত হয় বিভব সমান হচ্ছে এর নাম বিভব ভি এ দিয়ে দিলাম ঠিক আছে ভি এ সমান কত হয়ে যাবে দেখো ভি এ সমান হচ্ছে কি কিউ প্লাস হবে ফোর পাই এফ সাইল অর নট ইন্টু কত হবে আর ওয়ান হয়ে যাবে এবার ধরো বি গোলক তাহলে বি গোলকে তুমি আধান কোথায় দিয়েছিলো এর ভেতরে যে আধান দিয়েছিলে সেই ভেতরে আবিষ্ট হয়ে গিয়ে এখানে কী হয়েছে মাইনাস কিউ আধানে আবিষ্ট হয়েছে ঠিক আছে তার মানে এর ক্ষেত্রে বিভব হলো তাহলে বিয়ের ক্ষেত্রে বিভব কত হবে বিয়ের ক্ষেত্রে বিভব ধরো হয়ে যাচ্ছে কত সিম্পল ক্যালকুলেশন ভি বি সমান সমান কত হবে কিউ মানে এখানে মাইনাস কিউ বাই হচ্ছে কি ফোর পাই এফ সাইল অর নট ইন্টু আর টু তাহলে টোটাল সিস্টেমটার বিভব কত হয়ে যাবে তাহলে হচ্ছে কি আমরা কি করব মোট বিভব ক্যালকুলেশন করব আমরা এখান থেকে ক্যালকুলেশন করি ঠিক আছে তাহলে এই হচ্ছে কি আমরা আগেরটা ক্যালকুলেশন করলাম এবার আমরা কি করব মোট বিভব তাহলে মোট বিভব যদি কত হয় মোট বিভব যদি আমরা ক্যালকুলেশন করি ভি সমান কত হবে ভি এ প্লাস হচ্ছে কি ভি ভি হয়ে যাবে শুধু ক্যালকুলেশনের মানটা বসাবো তারপরে দেখো দুটোই মধ্যে কিউ দেখো কমন আসছে কিউ বাই হচ্ছে কি দেখো ফোর পাই এফ সাইল অর নট ইন্টু হচ্ছে কি আর ওয়ান মাইনাস কিউ বাই ফোর পাই এফ সাইল অর নট ইন্টু আর টু দেখো এখান থেকে কিউ বাই ফোর পাই এফ সাইল অর নট দেখো কমন ওয়ান বাই আর ওয়ান মাইনাস ওয়ান বাই আর টু হয়ে যাচ্ছে লস আউ করে দাও লস আউ করলে কত হয়ে যাবে কিউ বাই হচ্ছে কি ফোর পাই এফ সাইল অর নট ইন্টু আর টু মাইনাস আর ওয়ান ডিভাইডেড বাই আর ওয়ান ইন্টু আর টু তাহলে এখানে হচ্ছে কি মোট বিভব তাহলে যখনই বিভব পেয়ে যাব তখন আমি সহজেই কি করে করতে পারবো ধারও করতে বার করতে পারবো তাহলে সি সমান সমান কত হবে টোটাল কিউ ডিভাইডেড বাই কত হয়ে যাবে ভি হয়ে যাবে তাহলে এখানে আমরা কি করব কিউ আর ভি এর মান আমরা কি করব বসাবো তাহলে তুমি কি করতে পারবে ধারও করতে ক্যালকুলেশন করতে পারবে ঠিক আছে তাহলে এই গেল হচ্ছে কি ধারকত্ব তাহলে এখানে আমরা কি করলাম এখানে ধরো সাপোজ হচ্ছে কি কিউ এর মান কিউ আর এখানে ভি এর মান কত হয়ে যাবে ভি এর মান হচ্ছে কি কিউ বাই হচ্ছে কি ফোর পাই এফ সাইল অর নট ইন্টু আর টু মাইনাস আর ওয়ান ডিভাইডেড বাই আর ওয়ান ইন্টু আর টু কিউ কিউ কেটে গেল তার মানে সত থাকলো ফোর পাই এফ সাইল অর নট আর ওয়ান আর টু ডিভাইডেড বাই আর টু মাইনাস আর ওয়ান তাহলে এই হয়ে গেল তোমার কত ধারকত্ব ঠিক আছে এই তোমার কত হয়ে গেল ফোর পাই এফ সাইল আর নট আর ওয়ান আর টু ইন্টু 
डिवाइडेड बै आर टू माइनस आर वन खाली बोलिए धारक धारकत्व कत हो गल ये जिनटा तुम्हारे धारकत्व हो गल तुम्हारे ये धारकत्व प्रतिक्षेत्रे क्योंकुलेशन करी तुम्हार मेन जो जिन से जेको सिसटेम टोटाल विभव तुम जी क्योंकुलेशन करते धारकत्व क्योंकुलेशन तुम्हार क्षेत्र में ही सुविधा है तुम्हारा चैनल संगे जुड़े थको ये चैनल तुम्हारा सबसक्राइब करो तुम्हारा बंधुधर मध्य शेयर करो आप परवर्ती नेक्स्ट जो क्लस नहीं आसब धारकत्व सम्पर्कित समस्त नीट एच एस एवं हे जयंट क्षेत्र जो सकल प्रब्लेम है से ही प्रब्लेम सम्पर्क आलोचना करब आज के अनलि कीसर जो आलोचना करनलि एच एस परीक्षार तुम्हारे थिटिकल जो बेस कोश्चिन आई कोश्चिन सम्पर्क ये आलोचना कर तुम्हारा चैनल भिडियो जी भलोक ये तुम्हारे कि थिरीगुली जी भलोक पढ़ो तेल जेको एच एस परीक्षार क्षेत्र खूब ही क्यों उपयोगी